。走，兰兰，赶快走，从此以后不要再回来了，这个家不让你待了。大姐、二姐，你们这是干什么呀？你们怎么能赶我走呢？你说干什么？你再跟这个家，除了会拖累我们，还会干什么呀？是呀，兰兰，你自己看看，你都多大了？我们俩不都一直仰望着你呀、啊，大姐、二姐，你们现在怎么能这么说呢？这当初爸妈走的时候，你们可不是这样说的呀，你们答应过他们，说要好好照顾我的。那是爸妈没走的时候，现在爸妈已经走了，我们两个只是你的姐姐，没义务养你。你二姐啊，说的对，兰兰，赶快走吧，我们两个有自己的生活，你不要再拖累我们了。可是姐，我觉得还差点钱呢，你们把我赶出去，这我以后该怎么办呀？你爱怎么办怎么办，自己想办法。也别怪我们心狠，你那包里啊，给你放的有钱，够你的学费了。至于以后嘛，你自己想办法，别再依靠我们了。赶快滚呀！我们养到你什么时候呀？走，这个家以后也别回了。走啊！赶紧走，听到了没有？燕子，走，咱们回家。姐，姐，你们别丢下我呀！我这以后该怎么办呀哟，这不是兰兰姐吗？小博、啊，是啊，兰兰姐，你这么多年没回来，你怎么突然回来了？你现在在外面怎么样啊，兰兰姐？我啊，我现在在外面过得挺好的。当年啊，我上大学的时候，要不是有一个好心人资助我，我的大学也不可能毕业。我跟你说，我大学毕业之后，我就参加了工作，后来啊，我就自己创业，现在也小有成就了。原来是这样，啊，兰兰姐。你这次回来是找你两个姐的是吧？是啊，我这次回家就是想看看他们两个在家过得怎么样，毕竟他们当初可是狠了心的把我给赶出去。行了，我就先回家看看啊。哎，兰兰姐，你回不了了，你房子前两年你那两个姐给你卖了。你说什么？他们两个在家把房子给卖了？对啊，这是两年前的事，你不知道吗？行了，没想到他俩居然卖房子。那个小波，我还有事，我就先走了。好、啊。谁呀、啊？嗯，那个，我想问一下，这家的人是把房子卖给你了吗？对呀、啊，这都两年多了。不是，你是谁呀、啊？我是他们的妹妹，我想知道，他们为什么要卖房子呀？为什么卖房子？卖房子当然需要钱了。行了，你有事没事，没事我就回去了啊。哎，我我先问你一个问题，你知道他们把房子卖给你之后去哪了吗？去哪了？你不知道啊？村口捡垃圾呢，捡垃圾。行，我知道了，谢谢你啊。谁呀、啊？大姐，你饿不饿呀？妹妹，我不饿。姐，你就别再骗我了。咱俩都两天没有吃饭了，你怎么可能不饿呢？这样吧，我等会儿去前面超市买两个馒头，咱俩店里。燕子，我真的不饿，要买你自己吃吧。都怪大姐不好，是大姐拖累了你，在这个家，让你受苦了。大姐，你别这样说，我不觉得苦，只要你能好起来。这所做的一切都是值得的，燕子，我这个病啊，也不要看了。大姐，你说什么呢？不看你的病怎么会好起来呢？你放心，就算我再苦再累，我也一定要挣些钱，把你的病给看好。都是姐对不起你，咱们都是一家人，你就别说这些话了。还有。是咱们之前欠的账
就剩两万多块钱了，马上就要还完了。等还完这些账，我再去多找几份工作，挣一些钱，把你的腿给看好。燕子，你别说了，你越这样说，大姐心里越难过。大姐，我没事的，我一点也不觉得苦，只要有你陪着我就行。现在就带着你去买吃的，去做好。想到我能回来吧？你们把我赶走之后，你们两个在家混的也不怎么样嘛。兰兰，你终于回来了。你知道，这几年，你二姐和我有多想你吗？是啊，兰兰，这些年你一个人在外面过得好吗？行了吧？你们就别说这些猫哭耗子、假慈悲的话了。你们要是真的关心我，会把我赶走吗？不过我也不怕告诉你们。这几年我在外面过得好着呢，是吗？那真的是太好了，大姐，你听到了吗？兰兰，其实当年我跟大姐把你赶走是有原因的。原因？你们两个能有什么原因啊？不就是想着我还在上学，怕我连累你们吗？这几年，你们自己不工作，把房子都给卖了，怎么？钱花完了，混成这样了？兰兰，其实燕子，大姐，你别说了。兰兰，只要你过得好，你什么都强。我和你二姐都替你高兴。大姐，现在兰兰都已经婚好了，有些事情你也该让她知道了，毕竟她已经长大了。知道，我告诉你，该知道的我都知道了。大姐，你这几年是怎么回事？不会是打牌的时候欠钱，人家把你腿打断了吧？怎么还不能走了呢？兰兰，我，兰兰，你胡说什么呢？大姐，她生病了。其实当年把你赶走，也是因为这件事。大姐，你说老天爷太不公平了，你怎么会得这种病呢？燕子，大姐没想到呀。你说这该怎么办呢？大姐，你别怕，就算我砸锅卖铁，也要把你的病给治好。燕子，你别傻了，这家里的钱，要是都给大姐看病了，以后，你和妹妹怎么生活呀？不行，那我也不能眼睁睁的看着你的病不管呀。燕子，听大姐的话，这件事情不能让兰兰知道，她现在还上着学呢。我不想影响他上学，可是大姐，你这样瞒下去也不是办法呀。早晚有一天他会知道的呀。燕子，咱们想个办法，这件事情不能让兰兰知道。要是让她知道的话，她一定不会去上学的。你也知道，这兰兰小的时候都那么聪明，咱一定要让她完成学业，不能耽误她的前途呀。姐。你说的这些我都知道，可是那有什么办法不让他知道这一切呢？大姐有办法，燕子，要不这样吧，你听大姐的，等兰兰放学回来了，咱们两个就把他赶出去。啊，把他赶出去？是呀，只有这样做，他才能，他才能出去呀。一会儿你把他的衣服收拾好。另外，在家里那几千块钱都给他带上。那行吧，大姐，现在也只有这个办法了。好，燕子，听大姐的，赶快去给他收拾东西去。好。二姐，你你说的都是真的。是真的。这件事儿，说的都是真的。我们还会骗你吗，大姐？怎么会这样呢？原来你们这么做都是为了我。兰兰，当时我们两个想着，你还上着学呢，而且成绩也那么好，要是告诉你了，你肯定不会去上的。所以，我和你二姐就想出了这个办法。
是啊，当时我们想着，只要你一个人能过得好，哪怕你恨我们两个，我们也不在乎。二姐，大姐，你们两个怎么这么傻呀？你说，大姐生病这么大的事，你们两个怎么能瞒着我呢？有没有把我当成一家人啊？不过，现在好了。我上大学的时候，有一个陌生人，一直在默默的跟我打着学费。后来啊，通过他的资助，我大学毕业了。大学毕业之后，我也找了工作，现在也开了一家自己的公司，我有钱给姐治腿了。兰兰，你能有今天的成就，是姐真的为你感到开心。兰兰，你可能不知道，当年资助你上大学的那个人，其实。是我们俩，二姐，你说什么？每年给我打钱的人是你吗？这怎么可能呢？你好好想一想，你每年收到钱的那一天，是不是都是你过生日那天？这一个陌生人，他怎么知道你的生日呢？这是真的？怎么会是这样呢？大姐，二姐，你们说，你们在家已经过得够苦的了。还每年给我打学费，这你们在家过的什么样的日子呀？我们就算再苦再难，也不能让你在外面受苦啊！行了，二姐，咱们就别在这说了。你先告诉我，大姐的腿怎么样了？医生是怎么说的？这医生说，大姐的腿要想看好的话，得花不少钱呢。钱方面的事儿，你不用担心。只要大姐的腿能看好就行。现在妹妹有本事了，开着公司呢，有钱。姐，现在我跟二姐就带你去医院去看腿。大姐，行了，咱们走吧。走。